É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal. Não sente inveja ou se esvairece. Meus amigos, vocês nunca estão tão próximos de ter o cantando Theme Songs Part 2. Tá muito próximo, mas muito próximo. Mas calma, calma que tá chegando. Eu sei que eu tô prometendo faz tempo, mas é porque eu tava planejando outras coisas aqui. Mas enfim, galera, sigam bem-vindos a mais um podcast da WWE, onde nesse caso eu vou falar sobre um show da WWE. Eu fiz a introdução toda errada, mas não vou corrigir. Então, sem mais delongas, já deixa seu like, já se inscreva no canal se você não é inscrito e vamos falar sobre o SmackDown Live agora na sequência. Bom, o jogo dessa semana começou com a entrada de Bob Roode, né? O glorioso ex-campeão americano Bob Roode canadense e iria então se preparar porque ele teria um combate tags, né? Na sequência apareceu então o The Viper Randy Orton, né? O campeão americano Randy Orton para ser parceiro dele num combate na sequência. Que eles teriam ali um combate contra Jinder Mahal e aparentemente o Sunil sim ali, parceirinho dele, iria também ali ajudá-lo, né? É... Só que aí o Sunil apareceu com o braço enfaixado e o Jinder Mahal falou que não poderia ali estar junto com ele como seu parceiro. E aí o Mahal falou que tinha um cara pra substituir. E aí então aparece o Rusev, né? O Rusev acompanhado do English... Teríamos então Rousseff e Jinder Mahal contra Randy Orton e Bob Roode, né? Um combate de tags ali, abrindo esse SmackDown. E o que chama a atenção é que o Randy Orton e Bob Roode começaram a se desentender em alguns momentos ali e tal. Uh, o Orton queria ser meio que o protagonista ali e o Bob Roode não tava gostando muito, né? Chegou no momento que o, o Orton encheu, meio que se encheu ali, né? O Bob Roode encheu o saco do Randy Orton, o Orton mandou um RKO no próprio parceiro. Só que ele se distraiu, o Rousseff era da vez, fez o super chute e aí conseguiu finalizar o Randy Orton e vencer o combate, né? E aí então, vitória de Rousseff e Jinder Mahal. Na sequência, no backstage, o Jinder Mahal foi lá então dizer parabéns pro Rousseff, que o Rousseff ajudou ele, que na WrestleMania, quando ele vencer, ele quer que o Rousseff esteja presente para participar da festa dele de novo campeão americano. E o Rousseff agradece, mas fala que ele pensou em algo melhor. Ele pensou de que já que ele fez a contagem em cima do campeão americano, ele vai pedir uma chance pelo título americano também na WrestleMania. E o combate triplo virá quatro fatais, né? E realmente o Daniel Bryan aceitou e vai ser isso mesmo que teremos na WrestleMania. Rousseff, Mahal, Orton e Bob Roode pelo título americano. Legal, muito legal. Foi uma coisa que eu tava pedindo, inclusive, né? Porque é, ia ter Orton contra Mahal contra Bob Roode. Só que eu não tava nem da, da, dando confirmado como isso, porque eu imaginava que poderia entrar mais gente. Tipo o Ziggler, talvez o Corby, talvez o Rousseff, talvez os três. Mas entrou só o Rousseff, pelo menos por enquanto. Falta uma semana ainda pra WrestleMania. Vai saber se eles não alteram o card semana que vem também. Mas eu achei muito bom, cara. Eu achava assim que o Rousseff ia acabar ficando no Under the Giant e era um dos favoritos ali a vencer. Esse combate, essa batalha royal, uh, agora ele não está, pelo, pelo menos eu acho que não está mais presente no combate, pode ser que ele participe, né? Às vezes é, antes do, é, é depois do combate pelo título americano, aí tipo ele não ganha o título americano, mas ganha o Under the Giant, pode acontecer isso, mas eu acho mais improvável. E legal, combate quatro fatais, agora fica mais imprevisível, né? Se antes a gente ficava na dúvida, tipo, não, será que o Orton vai reter? Ou será que o Rude vai recuperar? Ou será que o Mahal, que tá saindo muito por baixo, vai vencer? Agora tem o Rousseff, que é um nome que tem, sim, muita chance de vencer. Até pela popularidade que ele vem tendo, as vendas que ele vem tendo. É um WrestleMania Moment que dariam pra ele. Então, olha só. Eu não sei, não. É um dos nomes favoritos ali pra poder ganhar esse título americano agora que tá nesse combate, né? Além de deixar outra mais da hora, né? O Rousseff ali... De todos, entre Bob Roode, Mahal e Orton, eu acho que ele é o melhor wrestler que está nesses, entre esses quatro aí, né? Uh, seguido do Bob Roode e tal. E... Então a luta já pode ficar mais interessante, lembrando que também é sem desqualificação, apesar que eu não acho que eles vão utilizar muitos objetos ali. E fica imprevisível. Eu acho que vai ser aquele combate de cada um dar um finisher. Quem fizer o último finisher acaba saindo como vencedor, né? É, agora, eu, antes eu achava que o Mahal era um dos favoritos a vencer Agora eu tô apostando no Rousseff, hein Tô achando que o Rousseff entrou nessa pra vencer A popularidade que ele tá ali nos últimos tempos não seria à toa Até porque a WWE fez ele perder muito até nesses últimos meses aí Mesmo ele crescendo muito a popularidade dele 
devem dar como prêmio para ele nesse fim de temporada aí, esse título americano que ele tem esse perfil, né? O legal é que vamos ter um canadense, um búlgaro, um indiano e também um americano disputando o título americano, né? Então, olha só que legal, um búlgaro, o que dá para considerar como russo também ali, um indiano, um canadense e um americano disputando o título americano, variaram bem ali, né? Bem da hora isso. Bom, na sequência, então, nós estávamos lá no backstage, onde o Nakamura foi falar com o AJ Styles e falou para o AJ Styles que o, é, ele quer o AJ Styles inteiro para o combate deles na WrestleMania e queria que o AJ Styles estivesse também lá no combate que ele vai ter contra o Shelton Benjamin para ajudá-lo no Connor, né? Para que ele também fique inteiro, já que o, o Shade Gable poderia fazer alguma interferência e tal. E o AJ Styles topou fazer isso tal, porque eu quero o Nakamura inteirinho, né? E na sequência, então, iríamos ter ali um combate de Hub Riot contra Beck Lynch. E o combate aconteceu, os quadrões da Riot, como sempre, tentam interferir. A Beck Lynch não se intimidou, venceu a Hub Riot mesmo assim e foi isso, né? É... E também uh, já confirmada aí pro André The Giant Memorial Battle Royale. Junto com a Hub Riot, que já estava confirmado. O esquadrão da Riot inteiro está confirmado por Batalha Royal na WrestleMania, né? A Andrea Giganta, né? E, assim, vamos ver aí. É, é como eu falei, eu acho que desses nomes aí do SmackDown, aqui correndo por fora, assim, que mais tem chance é a Hub Riot. Mas eu acho que tá entre Bailey e Sasha Banks mesmo, pela storyline toda que elas estão lá no Monday Night Raw. Eu acho que vai ser uma das duas que vai ficar com essa Batalha Royal. Mas... Correndo por fora, Hub Riot, eu não acredito muito na Backlint vencendo, não, né? Eu acho que seria uma surpresa, pelo menos eu, hoje eu acho que uma Backlint uma surpresa ganhando. Mas veremos, veremos. Bom, na sequência, então, nós tínhamos lá a entrada do gerente geral Daniel Bryan, né? Daniel Bryan, que foi atacado brutalmente na semana passada, lá pelo Kevin Owens e pelo Sami Zayn, mas que está liberado para lutar nos índios da WWE novamente, né? Bom, e então Daniel Bryan comentou lá sobre isso, sobre que foi um grande momento para ele na semana passada, só que ele é gerente geral, ele precisa fazer ali o trabalho dele. E ele então decidiu que tem que dar mais uma oportunidade para Kevin Owens e Sami Zayn. Aí na hora o público vaiou para caramba, tipo, pô, mais uma oportunidade para os caras, como assim? Ele foi e falou, calma, ainda tem a minha condição, né? Vocês, Kevin Owens e Sami Zayn, vão ter que enfrentar eu e Shane McMahon na WrestleMania. E aí se vocês... Perderem, vocês estão realmente demitidos daqui. Se vocês vencerem, vocês permanecem aqui, vocês voltam pra cá, né? E aí, então, ele fez uma bela promo lá, falou sobre que ele, é, ele não vai ser o Daniel Bryan gerente geral e nem o Daniel Bryan desacreditado, underdog. Ele vai ser o Daniel Bryan que tá pronto pra lutar. O Daniel Bryan que luta pelos sonhos dele e ele quer mostrar tudo isso, aproveitando pra chutar ali o Kevin e o Sami Zayn do SmackDown Live. É, ele dá chances pro Kevin e o Sami Zayn porque ele acredita no potencial dos dois, tal, são os melhores ali. Mas o que fizer é errado e ele vai acabar com os dois na WrestleMania, vai chutar a bunda dos dois na WrestleMania. E aí fica aquele discurso motivacional dele, né? E tá promovido então e confirmado que já era esperado, já um combate de tags ali de Daniel Bryan e Shane contra Kevin Owens e Sami Zayn, que era o mais certo, né? Antes, até antes de o Daniel Bryan ser anunciado que voltaria a lutar na WWE ali, vocês assistiram no podcast anterior, né? E eu falei, cara, o único sentido disso é o Shane se unir a alguém pra fazer um combate de tags contra o Kevin Owens e Sami Zayn. Mas o único que teria sentido ali pra se unir a ele é o Daniel Bryan, porque não tem outro nome envolvido nisso. Só que o Daniel Bryan vai ser liberado pra lutar? E aí acabou que ele foi realmente... Fez muito sentido, né? Eu acho que já era liberado pra ele lutar faz vários meses já, só que eles resolveram guardar esse segredo. Tanto que ele até deixou o cabelo crescer, ficou um tempinho fora ali. Eu acho que eles tinham essa ideia, talvez, desde dezembro, desde janeiro. Até porque, pô, pensando bem, essa storyline aí envolvendo o Daniel Bryan, Shane, Kevin Owens e Sami Zayn, começou lá atrás. Qual que seria o desfecho dela se não esse? Sinceramente, qual seria o desfecho dela? Será que eles já não sabia disso antes de ela começar? Porque, tipo, qual seria o desfecho se não fosse esse, o Daniel Bryan lutando? O que, que eles vão fazer? Iam fazer o... 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 O Daniel Bryan não lutar? O Daniel Bryan ser demitido, talvez? O que ver o Sami Zayn se enfrentando na Marcia Man? Não, não bate, sabe? É tudo estranho. O mais sentido seria realmente esse combate de tags, né? Então, eu acho que eles já sabiam faz tempo e guardaram esse segredo aí. Uh, e aí, a história foi toda montada pra chegar nesse desfecho, né? Eu acho, assim... É, tem muita chance do Daniel Bryan e o Shane vencerem ali É o, talvez o mais provável Estão fazendo o tag vo, Volta do Daniel Bryan, Wrestlemania 
Além de que seria uma justificativa, talvez, porque a vez pro Sami Zayn voltar pro Raw, né? Eles são demitidos do SmackDown. E aí o Triple H lá, a Stephanie, sei lá, dá um jeito de trazer os dois lá pro Monday Night Raw. Tem também a opção ali dos dois vencerem, que seria uma surpresa, que é ver o Sami Zayn vencerem na WrestleMania, uma surpresaça. E aí, mesmo assim, o Daniel Bryan não gostar disso e trocar eles com o Raw também ali, contra outros dois superstars, né, do Raw. Tem essa opção também. É, é bem difícil apostar em Kevin Sami Zayn, cara. Seria uma surpresa danada se os dois vencessem ainda. O Daniel Bryan no retorno dele começar perdendo. Mas tem sempre essas possibilidades. Vai lembrar que o Vince adora fazer esses trolls. E também ele gosta muito do Kevin Owens, o Sr. Vince McMahon. Então eu não duvidaria de ele dar uma vitória pro Kevin Owens nessa aí, né? Uh, mas enfim, do outro lado tem o Daniel Bryan, que ele tem o filho dele, né? Vamos ver também. Enfim, bom. Na sequência nós tivemos ali então o New Day, né? O New Day lá falando sobre que tá chegando a WrestleMania e que eles estão tendo problemas ali com os Bruno John Brothers e com os irmãos Uso e tal, mas que na sequência eles têm que ter um combate ali contra os Bruno John Brothers que vinha atacando eles, é hora de a vingança. E foi lá lutar então o New Day contra os Bruno John Brothers. Só que aí, na, tipo, não tava dando graça porque o, o, os caras estavam simplesmente dando uma surra ali no New Day. E aí começou a rolar uma completa confusão lá, com o Eric Rowe tentando atacar os caras do lado de fora. E aí o, o Jimmy Chius apareceu lá pra atacar eles também. E aí veio o New Day, invadiu o ringue, começou a bater no Luke Harper. Aí virou uma confusão de todo mundo. Aí os irmãos Us bateram de frente ali com o New Day e começaram a brigar também. Aí todo mundo começou a se brigar entre si ali. E ficaram se encarando depois, né? Os Bruce John Brothers ainda no ringue e o New Day e o Jimmy Chius do lado de fora, né? E aí foi confirmado o combate do New Day contra Jimmy e Jey Uso contra Luke Harper e Eric Rowan, né? Os Brood John Brothers, né? Tudo isso pelo título de tags do SmackDown Live, né? Legal, confirmando mais algo que já estava sendo já esperado já faz tempo, já confirmado agora, né? Legal, era a escolha correta mesmo de fazer isso, as três principais tags do SmackDown hoje se enfrentando na WrestleMania. Espero que deem um bom tempo para esse combate, porque com certeza vai ser um excelente combate. Acho que vai ser bem melhor que o combate, por exemplo, que o título do, do Raw. Apesar que o título do Raw pode ter mais pop, por ter o Braun Strowman, talvez por ter o Elias e tal. Pode ser mais engraçado, mas esse combate eu acho que em ringue deve ser mais dinâmico, deve ser mais interessante. que a gente tem ali o Wrestlers excelentes nesse combate, excelentes mesmo, né? E vamos ver, se... eu não entendi, é combate triplo, mas vai ser tipo... Tornado, então vai ter três ali lutando dentro do ringue e os outros podem lutar lá pro lado de fora também. Qualquer um pode fazer pinfall, não precisa fazer tag. Ou vai ser tag mesmo, tipo, vai ficar três ali no corner e três dentro do ringue lutando. Aí cada um tem que fazer o tag com seu parceiro ali se quiser e tal. Ou, eu sinceramente fiquei confuso como que eles vão fazer isso, né? Eu acho que funcionaria melhor fazer uma ladder match. Estamos sem ladder match ainda na WrestleMania? Esse daí poderia ser um bom combate ladder match. É, então, eu não sei Na WrestleMania passada, íamos ter lá Quase com uma Lader Match, até que depois Quase com uma Lader Match em três tags, né Depois que chegou os Hard Boys Esse ano poderíamos aprontar uma dessa, porque até agora não vamos ter, né Enfim Na sequência, então, nós tivemos lá A entrada do Duff Ziggler pra ter um combate Contra o Tyler Breeze, né O Tyler Breeze e Duff Ziggler Tyler Breeze que quando ele chegou na WWE Foi estreando contra o Duff Ziggler, né Ganhando o Duff Ziggler em 2015 e aí o Ziggler ganhou ali sem muita dificuldade Tyler Breeze ainda lá do lado de fora Ele tava olhando pro troféuzinho do Under the Giant E mandou um super chute também No Fandango, né? E olhou pro troféuzinho do Under the Giant E já deu a entender que estará lá Também junto com o Brizango, né? Tá, é, não tinha muito o que se fazer com ele Talvez colocar na rota do título americano Mas é improvável que ele venceria de novo Então, vamos lá, né? Ele não ganhou o Royal Rumble, vai ganhar o Under the Giant, né? Sonhou com o Royal, vai acordar com o Under the Giant. Talvez não ganhe nem o Under the Giant. Mas dos nomes confirmados até agora, é um ali dos favoritos. Junto, talvez, uh, com o Baron Corbin. E por enquanto é isso. Baron Corbin, Ziggler. E, bom, na, no ano passado... Né, não nem ficar lembrando de favoritos, porque no ano passado... Tinha o Luke Harper, foi eliminado. Tinha o Braun Strowman, foi eliminado. Tinha o Big Show, foi eliminado. Tinha o Sami Zayn foi eliminado, tinha o Duff Ziggler foi eliminado, tinha o Luke Harper foi eliminado, tinha o Killian Day foi eliminado, tinha até o Mahal e foi eliminado, ganhou o Mojo Raleigh, Jobbersaço ganhou, 
Então esse ano, esse ano eu não vou colocar favoritos aí porque vai acabar dando uma zebra de novo no fim das contas. Já pensou? Não sei, um English da vida. É, o English seria até que engraçado, né? Mas enfim, eu não, não dou nada como certo. O Ziggler nunca teve um momento dele na WrestleMania. Se eu não me engano, ele, ele até venceu um combate lá quando foi aquele negócio de equipes lá. Mas foi um combate de equipes. Então ele sozinho, assim, tendo um momento dele na WrestleMania, ele não teve isso. Quem sabe agora ganhando uma batalha royal. Se isso se a batalha royal for o show principal, né? Capaz de ser um de diante parar no kickoff. É um dos candidatos. Mas vamos lá. Bom. E aí no evento principal, então, Shinsuke Nakamura contra Shelton Benjamin, né? E rolou oh, esse combate. E o AJ Styles até ajudou ali o Nakamura em alguns momentos. Porque o Shade Gable tava tentando atrapalhar. Beleza, Nakamura venceu o Shelton Benjamin e foi isso, né? Bom. E aí, então, o Nakamura pegou o microfone após o combate e chamou o AJ Styles, né? E ele falou pro AJ Styles que ele pediu pro AJ Styles ir ajudar ele ali, só que a verdade é que ele não queria ajuda do AJ Styles. O AJ Styles não precisava ir ali, que ele não precisava de ajuda, né? Não precisou de ajuda. Ele falou que só quis que o AJ Styles fosse ali pra ele avisar pro AJ Styles que vai vencer ele na WrestleMania, né? I beat you in WrestleMania. Ele só fala essa e a outra que a gente vai falar daqui a pouco. E aí, então, o AJ Styles, ah, você tá de brincadeira comigo? Então você tá falando uma dessa, você tá, você tá querendo fazer joguinhos, né? E aí ele foi e falou assim, então a gente vai fazer esse joguinho. Na WrestleMania eu vou vencer você, porque você se considera o melhor daqui, né? Mas na WrestleMania eu vou te bater e vou provar que eu sou fenomenal, porque eu sou o campeão mundial, o campeão principal desse SmackDown Live, que é a casa que o AJ Styles construiu, né? E aí ficou, ele fica meio que se mexendo ali pra caramba o AJ Styles quando o Nakamura fala com ele, né? E aí o Nakamura vai falar, é, bom, é por isso que eu vou te vencer na WrestleMania, porque você é muito emocional, né? E aí o AJ Styles já ficou com uma cara de, ih rapaz, como assim eu sou emocional? Aí o Nakamura tava saindo, o AJ Styles começou a ser atacado pelo Shade Gable e Shelton Benjamin. Aí o Nakamura vai lá, salva o AJ Styles batendo nos dois. E aí ele vê o AJ Styles caído e meio que prepara ali o Kinshasa pra fazer no AJ Styles. Aí na hora eu falei, agora, é agora, ah moleque, ah, agora vai, agora vamos começar o confronto entre si. Acabou o amistoso entre eles, acabou a amizade, vai acertar a cara do AJ Styles, lá vem. E aí ele vai e trava, né, ele vai e trola e vai o AJ Styles todo assustado ali. Aí o Nakamura vai, bate no joelho dele ali e fala, Ni Chu Fez, né? Que é aquele negócio que ele tá falando desde o começo Que vai acertar uma joelhada na cara do AJ Styles na WrestleMania, né? Falou isso desde o começo E aí ameaçou dessa vez e beleza, né? Uh, podemos dizer que foi o único segmento bom O primeiro e único segmento bom até agora Desses dois que só estavam conversando no backstage Tudo bem, repetiu a mesma coisa Que a AJ Styles... É, é dono do SmackDown, né? A casa que o Jay construiu é o SmackDown. Repetiu o Nakamura falando que vai vencer na WrestleMania. E Need to Face, né? Tá ficando engraçado. De tanto repetir, se torna engraçado até, né? Então, uma rivalidade assim que tá, tá até ficando mais engraçada do que série, igual era esperado. Mas pelo menos tá acontecendo agora, faltando duas semanas, pelo menos, né? Foi engraçado essa trollagem dele de que vai acertar a cara do Jay Styles. Na verdade, se a gente for ver bem o Nakamura... Agora, depois desse segmento, o Nakamura tá melhor nessa field do que o AJ Styles. O AJ Styles ainda não conseguiu fazer nada ainda pra chamar a atenção ali do Nakamura, né? Já o Nakamura já fez algumas coisas pra ele já. Então o Nakamura tá levando a melhor, hein? Quem diria? O Nakamura carregando a rivalidade. <risos> Também não é assim, né? Mas enfim. Uh, e vamos ver. Vamos ver na WrestleMania. Eu acho que... Eu acho que o AJ Styles vai fazer um selling sensacional quando ele tomar o Kinshasa, né? Quando ele tomar o Kinshasa do Nakamura... Eu acho que, sei lá, vai dar um mortal, vai voar. Eu acho que vai ser muito louco o Selen que ele vai fazer, porque a gente já conhece o Selen do AJ Styles. Quando o Nakamura acertar ele, meu Deus, ele vai voar. Agora a questão é, será que o AJ Styles vai resistir? Será que ele vai dar kick-out no Kinshasa? Será que ele vai colocar o pezinho na corda? Eu acho que o Nakamura vai ganhar. Eu acho que o Nakamura ganha esse título. Hum, assim, eu não acho que ele vai ter um reinado longo. Eu acho que ele perde até no pay-per-view seguinte. É... Agora... Teve uma coisa engraçada na hora que ele tava falando, que ele, ele começou a dar aquelas risadinhas ali, tipo cachorro. Aí na hora eu lembrei que eu falei que o Nakamura tem gimmick de cachorro, deve ser isso. Porque ficou muito engraçado aquela hora, né? Então, como eu dizia, eu acho que o Nakamura deve ganhar esse título. Eu acho que ele faz, tipo, um reinado de um mês, um mês e meio. Não vai muito longe com esse cinturão, acho e espero, né? O Legend está se perdendo, tem até chance de... 
E pro Ross, sim, tem muita chance, mas eu acho que ele permanece no SmackDown e aí pode ter até a revanche dele. E é isso, eu não acredito. Cara, porque tipo assim, se o AJ Styles vence o Nakamura na WrestleMania, cara, enterra o Nakamura. Porque o Nakamura ele chegou em menos de um ano, já teve duas Tower Shot pro título mundial e perdeu as duas pro Mahal. Aí ficou perdidão de novo, aí ganhou o Raw Rumble, aí beleza, aí ficou perdidão de novo, vai pra WrestleMania disputar o título mundial. Se não ganhar o título mundial, caramba! Fracasso, fracasso total, porque, pô, três style shots e quando não estava em style shots, ficou perdidão. Então, tipo, acaba meio que os planos pra ele ali, não dá pra imaginar que ele vai aprontar pra ele. Vai dar um título de mid-card, mas a, a verdade é que o título de mid-card ali, é, com novos campeões na WrestleMania, se tivermos novos campeões, é meio difícil ter uma troca tão rápida assim. Então, se ele for ganhar um título de mid-card, só mais pra frente. Então, ou ele ganha esse título mundial pra ter uma conquistazinha aí, não ser uma temporada totalmente desperdiçada, ou simplesmente, caramba, vai ser ali um enterro praticamente o Nakamura perder pro AJ Styles, né? Mas eu quero que o Nakamura ganhe do AJ Styles, até vou torcer pra ele contra o AJ Styles, porque eu quero ver o choro dos fãs do AJ Styles que clamavam, que choraram, que imploraram pra ter esse combate. Se eles pediram esse combate, vocês vão ter o Nakamura vencendo vocês na WrestleMania. Vocês vão, não vão ter um WrestleMania Moment como a gente está. Não vão ter, porque ele vai perder. Vai perder e vocês vão ter que engolir, né? A, agora eu sou fanboy do Nakamura, né? Knee to face! E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal se vocês não são inscritos. Um abraço, até a próxima e fui!